faudrait peut-être commencer par définir la justice sociale. En fait, ce n'est pas une définition facile parce que c'est une sorte d'idéal, d'un idéal juste. Qu'est-ce que serait une société juste quelle serait la répartition des biens aussi bien matériels que symboliques qui permettrait de dire « oui, c'est juste ». Cette notion de justice, en fait, elle s'appuie sur un système de valeurs pour savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et ce système de valeurs, il peut être différent selon les sociétés. On pourrait aussi se poser la question « est-ce que l'égalité est toujours juste ?» Est-ce qu'il existe des inégalités justes Et donc il y a plusieurs moyens, plusieurs voies pour répondre à cette question. Que pense le philosophe américain John Rawls dans sa théorie de la justice écrite en 1971 Rawls, lui, est un philosophe et il aborde les choses d'une manière un peu différente de celle des économistes, des politiciens ou des sociologues. En effet, il pense que si l'on veut déterminer exactement et honnêtement ce que peut être une société juste, ce que peut être la justice sociale, eh bien il faut qu'il y ait ce qu'il appelle un voile d'ignorance. Qu'est-ce que c'est que ce voile d'ignorance Eh bien il faut pouvoir poser la question de la société juste à des gens qui ignorent quelle serait dans cette société leur statut social, leur capacité intellectuelle, physique, etc. Et ne sachant pas du tout ce qui va se passer, on leur demande donc quel genre de distribution de ressources, bien des ressources matérielles ou des ressources symboliques, serait juste. Imaginez justement, quelqu'un ne sait pas du tout s'il va être chômeur ou patron d'une grande entreprise, euh, s'il sera handicapé ou s'il si a, je ne sais pas moi par exemple, là, il aura un faible ou très fort coefficient intellectuel. Bon, il ne sait pas, il ne sait rien de tout cela. Et on lui dit, voilà, euh, qu'est-ce que vous accepteriez comme inégalité entre la personne qui gagne le plus et celle qui gagne le moins Sachant que vous pouvez être ou bien celle qui gagne le plus ou bien celle qui gagne le moins. Et donc, il va réfléchir à quelque chose qui va lui paraître juste dans les deux cas. Et ainsi, ce genre de question va permettre, puisque la personne ignore sa position dans la société future, et eh bien, cette question donc, va permettre d'avoir une idée de ce que les gens eux-mêmes ressentent comme étant une société juste. Mais pour Rawls, malgré tout, il y a des principes qu'il faut respecter pour que cette société soit réellement juste, qu'il y ait de la justice sociale. Premier principe à respecter, et principal peut-être, il faut qu'il y ait liberté. Il faut qu'il y ait toutes les formes de liberté dans cette société. Deuxièmement, il faut que chaque individu ait la possibilité de monter dans l'échelle sociale ou de descendre, d'obtenir n'importe quelle position sociale s'il le mérite, donc qu'il y ait une égalité des chances. Et le dernier point est peut-être le plus important. S'il y a des inégalités, puisqu'il y en aura, eh bien il faut que ces inégalités elles soient favorables au plus grand nombre. Donc ça, c'est le point essentiel pour qu'il y ait justice sociale. Naturellement, il ne s'agit pas ici d'égalité, mais pour Rawls, il s'agit en fait d'équité, c'est-à-dire d'un concept philosophique, plutôt moral, éthique, plus que d'un concept euh, euh, purement social, politique ou euh, mathématique. Il n'est pas question d'opposer d'un côté l'égalité et de l'autre côté l'équité. En fait, ce sont deux notions différentes, mais qui ne s'opposent pas. La première, l'égalité, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On mesure les inégalités, en fait. On le sait avec l'indice de Gini, avec la courbe de Lorenz, etc. Par contre, l'équité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, parce que c'est beaucoup plus euh, une conception euh, morale. Mais euh, malgré tout, les deux sont importants et nécessaires. Quelquefois, on peut dire que l'équité, c'est une égalité supérieure. Faire par exemple une discrimination positive, certes, il n'y a plus l'égalité, 
Mais pourquoi est-ce que l'on le fait Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir avoir encore plus de possibilités d'égalité, puisque on permettra à ceux-ci qui sont défavorisés d'avoir un peu plus pour qu'ils puissent atteindre les mêmes positions sociales que les autres. Donc on voit que équité, égalité sont des notions qui sont proches et qu'il faut manier de manière assez nuancée. Dans la troisième et dernière vidéo, nous verrons comment les gouvernements peuvent tenter de limiter les inégalités et quelles sont les critiques qu'on peut faire à ce genre de politique.